வெல்கம் யூவர்ஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஜூலை பதிமூன்று கொடைக்கானல் அங்கு இருக்கிற கோக்கர் வாக்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ல நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு லேடி கையில ரெண்டு சூட் கேஸை வச்சுட்டு கூடவே ஒரு ஹேண்ட் பேக்கையும் மாட்டிட்டு பாக்குறதுக்கே ரொம்பவே டீசெண்டா அந்த இடத்த சுத்தி பார்க்க வந்த ஒரு டூரிஸ்ட் மாதிரி நின்னுட்டு இருக்காங்க இப்படியே கொஞ்ச நேரம் அந்த லேடி அந்த இடத்த சுத்தி முத்தியும் பார்த்துட்டு அங்க இருக்கிற ஒரு டாக்ஸியை பார்த்து நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் கிட்ட போய் அவங்கள உடனடியா கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கொஞ்சாங்க <laughs> வழியிலிருந்துறங்கி <laughs> கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த டாக்ஸி டிரைவர் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு நபர் அவருடைய ஆம்னி எடுத்துட்டு அந்த இடத்துக்கு வராரு அப்படி வர்ற அந்த வேன் டிரைவருடைய பெயர் ராஜா இவரு இந்த கேஸ்ல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ரோல பிளே பண்ண போறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையவே மாத்த போறாரு அப்படிங்கறது அப்போ அந்த லேடிக்கு தெரியாது கொடைக்கானல் இருந்து கன்னியாகுமரி போகணும் அப்படின்னு ரொம்பவே பதட்டத்தோடு இருக்கிற அந்த லேடி யாரு இதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு சம்பவம் டாக்டர் ஓமனா கொலை வழக்கு அப்படிப்பட்ட ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன டாக்டர் ஓமனா மர்டர் கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கிரைம் திரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க கேரளாவில் இருக்க கண்ணூர் மாவட்டத்தில் பையனூர் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பிறக்கிறாங்க டாக்டர் ஓமனா இடாடன் ஓமனாவுடைய குடும்பம் மிடில் கிளாஸ் குடும்பம் தான் இருந்தாலுமே அவங்க ஓமனாவை மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல ஓமனா ஆப்தமாலஜிஸ்ட் அதாவது கண் மருத்துவர் படிப்பை முடிக்கிறாங்க படிக்கும் போதே ஓமனா ரொம்பவே பிரில்லியண்டான ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்காங்க இப்போ சமூகத்தில் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிற டாக்டர் ஓமனா அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போது லவ் பண்ண டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் மருத்துவரை மீட்பாங்க 
எல்லாருமே அந்த வீட்டுடைய ரெனவேஷனை பத்தி ஒன்னா உட்காந்து அதிக நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி வீட்டுடைய ஒர்க்கும் நடக்க ஆரம்பிக்குது கூடவே ஓமனா மற்றும் முரளியுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஸ்டார்ட் ஆகுது இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லிமிட்ட கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதுக்கு காரணம் ஓமனாவுடைய தனிமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் முரளிதரனை மீட் பண்ண அந்த டைம்ல ஓமனாவிற்கு முப்பத்தி ஏழு வயது இருக்கும் அப்போதைக்கு ஹஸ்பண்ட் மற்றும் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பெருசா எந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குமே இல்ல ரெண்டு பேருமே டாக்டர் அப்படிங்கறதால ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அதிகமான வேலை இருந்துச்சு ஓமனாவிற்கு டே ஷிப்ட் அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கு நைட் ஷிப்டா இருந்துச்சு சோ அவங்க ரெண்டு பேருமே அடிக்கடி மனம் விட்டு பேசுறது அப்படிங்கறது எப்பயாவது ஒரு முறை தான் நடக்கும் இந்த சூழ்நிலையில தான் ஓமனா முரளிதர் காதல் வலையில விழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல இல்லீகலான அஃபேர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரியான அஃபேர்ஸ் மட்டும் இல்ல போன் வீடியோஸ் பாக்குறது இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா போன் வீடியோஸ் பாக்குறதுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும் பானுக்கு அடிக்ட் ஆகுறது நம்மளை எப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க போனோகிராபி அண்ட் செக்ஸுவல் பிஹேவியர் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்கை கேளுங்க நீங்க போன் வீடியோஸ் பாக்குறதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சா குக்கோ எஃப்எம்ல இந்த ஆடியோ புக் இருக்கு கண்டிப்பா கேளுங்க ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் அடிக்கடி முரளிதரனுக்கு சில கிப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அத வாங்கிட்டு முரளிதரனும் எப்பவுமே ஓமனா கூடவே இருக்க ஆரம்பிச்சாரு ஒரு கட்டத்துல இந்த விஷயம் ராதா கிருஷ்ணனுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சது இதனால ராதா கிருஷ்ணன் ஓமனாவை விட்டு பிரிஞ்சு குழந்தைகளையுமே கூட்டிட்டு போயிடுறாரு ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் ஓமனா கண்டுக்கவே இல்ல அந்த நேரத்துல முரளிதரன் மேல இருந்த காதல் உணர்வால ஓமனாவிற்கு எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லாம இருந்துச்சு சொல்ல போனா இதுக்கப்புறம் தடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லாத ஓமனா எப்பவுமே முரளிதரன் கூட இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இருந்தாலுமே ஓமனாவிற்கு சமூகத்தில் இருந்த நல்ல பெயர் ரொம்பவே டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது முரளிதரன் கிட்ட அடிக்கடி நீ உன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை விட்டுட்டு என் கூட வந்து வாழணும் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்திட்டே இருந்திருக்காங்க எஸ் முரளிதரனுக்கும் கல்யாணம் ஆகி இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கு ஆனா முரளிக்கோ அவருடைய மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளை விட்டுட்டு வர்ற மன நிலைமையே இல்ல ஒவ்வொரு முறையும் ஓமனாவிற்கும் முரளிக்கும் இதனாலதான் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது ஆனாலுமே முரளிதரன் எப்ப கேட்டாலுமே ஓமனா பணம் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க பணம் மட்டும் இல்ல கூடவே நிறைய கிப்ட்ஸும் அப்பப்ப கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல ஓமனா முரளி கூட மலேசியா போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணி அமினா பிண்டி அரபுதுல்லா அப்படிங்கிற பேக் நேம்ல ஒரு பேக் பாஸ்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி முதல்ல இவங்க மலேசியா போயிருக்காங்க அப்படி ஓமனா மலேசியா போன கொஞ்ச நாட்கள்லயே முரளியும் அவங்க பின்னாடியே சையத் அலி அப்படிங்கிற பேக் பாஸ்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி அவருமே போயிருக்காரு ரெண்டு பேருமே அந்த பேக் நேம்லயே மலேசியாலேயே ரெஜிஸ்டர் மேரேஜும் பண்ணிருக்காங்க ஆனா முரளிக்கோ ஓமனா கூடவே வாழணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு எண்ணமுமே இல்ல ஓமனா கொடுக்கிற பணம் மற்றும் கிப்டுக்காக தான் முரளி ஓமனாவை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அது எதுவுமே ஆரம்பத்துல தெரிஞ்சுக்காத ஓமனா மலேசியால ஒரு எய்ட் டாக்டரா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாமே முரளிதரனுக்கே கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துல ஓமனா என்கிட்ட இனி குடுக்கறதுக்கு பணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது முரளி ஓமனா கிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இந்தியாவுக்கு போன முரளி மறுபடியுமே அங்கிருந்துட்டு ஓமனாவுக்கு கால் பண்ணி பணம் கேட்டு கெஞ்சிறது வழக்கமா போயிருந்திருக்கு இப்ப ஓமனாவும் மலேசியால தனிமையில இருந்ததால முரளிய அவாய்ட் பண்ண முடியாம அவன் கேட்டது எல்லாத்தையுமே செஞ்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்ப ஓமனா கிட்ட பணம் இல்லாததால அந்த பணத்துக்கு பதிலா நகையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா தான் முரளி தன்னை பணத்துக்காக தான் பயன்படுத்துறான் அப்படிங்கிற உண்மை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓமனாவிற்கு புரிய ஆரம்பிச்சது சோ ஓமனா முரளிக்கு பணம் மற்றும் நகை கொடுக்கறத அப்படியே ஸ்டாப் பண்றாங்க இப்ப இத புரிஞ்சுகிட்ட முரளி வேற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்கிறான் இத்தனை நாளா பாசமா பேசி ஓமனாவை மயக்கி அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கின முரளி இப்போ அவங்கள மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறான்
நீ ஃபேக்கான பாஸ்போர்ட்ல தானே மலேசியா போயிருக்க அந்த உண்மைய நான் மலேசியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லிருவேன் அப்படின்னு ஓமனாவ மிரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்படி தொடர்ந்து அவனோட மிரட்டல ஓமனாவால தாங்கிக்கவே முடியல அதனால ஓமனா முரளிதரன் கிட்ட நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்தியா வருவேன் உனக்காகவே சில நகைகள் மற்றும் பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஓமனாவிற்கு முரளிதரன் மேல அதிகமான கோபமும் வெறுப்பும் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இவனை விட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இவன் இன்னுமே அதிகமா தொல்ல பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுகிட்ட மலேசியால இருந்த ஓமனா அவங்க புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு திட்டத்தை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜூலை பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கொடைக்கானல் இருந்து கன்னியாகுமரி போகணும் அப்படின்னு ஒரு லேடிய கூப்பிட்டு போயிட்டு இருந்த டாக்ஸி எதிர்பாராத விதமா பஞ்சர் ஆகுது அப்போ அந்த கார்க்குள்ள இருந்த அந்த லேடி ரொம்பவே பயங்கரமா டென்ஷன் ஆனதால ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு டிரைவரை கால் பண்ணி வர சொல்றாங்க அவருமே தன்னுடைய ஆம்னி வேனை அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வராரு இந்த லேடிய கொடைக்கானல் இருந்து கன்னியாகுமரி போய் டிராப் பண்ணணும் அப்படின்னு பஞ்சர் ஆன அந்த டாக்ஸி டிரைவர் ஆம்னி வேனுடைய டிரைவரான ராஜா கிட்ட சொல்றாரு ராஜாவுமே அதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு இப்போ பஞ்சராய் நின்றுட்டு இருக்கிற அந்த கார்ல இருந்து அந்த லேடியுடைய லக்கேஜ் எல்லாமே எடுக்கிறதுக்காக அந்த காருடைய டிக்கி கிட்ட போயிருக்காரு ஆனா இத பார்த்த அந்த லேடி உடனடியா ராஜாவை தடுத்து நீங்க அதை தொட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொண்டு வந்த அந்த ரெண்டு பெரிய சூட்கேஸையும் அந்த கார் டிக்கியில் இருந்து ரொம்பவே சிரமப்பட்டு அவங்களே வெளியெடுக்கிறாங்க இத ரொம்பவே வினோதமா பார்த்த டிரைவர் ராஜா அதுல என்ன கட்டுக்கட்டா பண நகையா வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய மனசுல நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அவருடைய ஆம்னி வேனை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த லேடியை உள்ள ஏத்திட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ அவங்க டிராவல் பண்றது ஒரு ஆம்னி வேன் அப்படிங்கறதால அந்த ஆம்னி வேனுடைய டிக்கியில இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற ரெண்டு பெரிய சூட்கேஸ வைக்க முடியாது சோ அந்த ரெண்டு பெரிய சூட்கேஸையும் அந்த லேடி அவங்களுடைய பக்கத்திலேயே வச்சுட்டு கரெக்டா டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்படியே அந்த ஆம்னி வேன் கொஞ்ச தூரம் போக ஆரம்பிக்குது ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த டிரைவருக்கு மட்டும் அந்த வேன்குள்ள ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கு குறிப்பா டிரைவர் ராஜாக்கு அந்த லேடி அவருடைய வண்டியில ஏறுனதுல இருந்து ஏதோ ஒரு கெட்ட வாடை வண்டியில வர்றத நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இருந்தாலுமே அது என்ன அப்படின்னு அந்த லேடி கிட்ட நேரடியா கேட்க கூடாது அது டீசெண்டா இருக்காது அப்படின்னு நினைச்ச டிரைவர் ராஜா அத கண்டுக்காம மறுபடியுமே வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா நேரம் போக போக அவரால காருக்குள்ள உட்கார முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே ஹெவியா அந்த துர்நாற்றம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால அப்பப்போ அவர் அந்த லேடிய திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா அதுல அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு அழுகி போன நாற்றம் காருக்குள்ள ரொம்ப நேரமா வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த லேடியோ அதனால கொஞ்சம் கூட அஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இல்லாம அவங்களுடைய முகத்துல எந்த ஒரு ரியாக்சனுமே இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க அது டிரைவர் ராஜாவை யோசிக்க வச்சது அவர் இனிமே கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா நாற்றம் தாங்க முடியாம கார ஓரமா நிறுத்திட்டு அந்த லேடி கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு டிரைவர் ராஜா அந்த லேடி கிட்ட உங்களுக்கு காருக்குள்ள ரொம்ப நேரமாவே நாற்றம் வந்துட்டு இருக்கிறது தெரியுதா இல்ல தெரியாம உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆனா அதுக்கு அந்த லேடி இல்ல அப்படின்னு சாதாரணமா பதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப டிரைவர் ராஜா இல்ல நிச்சயமா கெட்டவாட வருது எனக்கு உங்களுடைய சூட்கேஸ் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு உங்க சூட்கேஸ்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்கள கொஞ்சம் நேரடியாவே ரொம்பவே போர்ஸ் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு டிரைவர் ராஜா இப்படி கேப்பாரு அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத அந்த லேடி இப்ப ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க கோபமா மூஞ்சி வச்சுட்டு இருந்த அந்த லேடி இப்ப ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படின்னு சமாளிச்சு பார்த்த அந்த லேடி வேற வழி இல்லாம டிரைவர் ராஜா கிட்ட ஒரு உண்மைய சொல்றாங்க அத கேட்ட டிரைவர் ராஜாவால கொஞ்சம் கூட அதை நம்பவே முடியல காருக்குள்ள இருந்து வர்ற அந்த நாற்றம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அவங்க சொன்ன அந்த அதிர்ச்சியான தகவல் ராஜாவுடைய உடம்பெல்லாமே வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் கிட்டத்தட்ட நடுங்க அந்த லேடி ஏதோ சொல்றாங்க அதுக்கு ராஜா சரி ஓகே மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா அந்த ஆம்னி இப்ப அந்த லேடி நினைச்ச மாதிரி கன்னியாகுமரியை நோக்கி போகல அத ஸ்ட்ரெயிட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு டிரைவர் ராஜா அப்படி நிறுத்தின அடுத்த செகண்ட் அந்த வேனுடைய கதவை திறந்துட்டு உடனே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள ரொம்பவே பதற்றமா ஓடி போன ராஜா அங்க இருக்கிற போலீஸ் கிட்ட வெளியே என்னுடைய வேன் நின்னுட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு லேடி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க உடனடியா அவங்கள போய் கைது பண்ணுங்க அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்க
இறங்கி தப்பிச்சு ஓட முயற்சி பண்றாங்க ஆனா அதுக்குள்ள போலீஸ் அவங்கள சுத்தி வளைச்சு பிடிக்கிறாங்க அப்படி அந்த ரெண்டு சூட்கேஸ்ல அவங்க என்ன வச்சிருந்தாங்க அந்த லேடி டிரைவர் ராஜா கிட்ட என்ன விஷயத்த சொல்லிருப்பாங்க எதற்காக டிரைவர் ராஜா உடனடியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஓடி போனாரு இந்த கேஸ்ல கொலை செய்யப்பட்டது டாக்டர் ஓமனா கிடையாது இந்த கேஸ்ல கொலை பண்ணதே டாக்டர் ஓமனா தான் புரியும்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கொடைக்கானல் இருந்து கன்னியாகுமரி போகணும் அப்படின்னு அந்த வேன்ல ஏறின அந்த லேடி தான் டாக்டர் அண்ட் த மோஸ்ட் வாண்டட் கிரிமினல் ஓமனா மலேசியா இருந்து ஒரு பிளான் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்படி அவங்க போட்ட அந்த திட்டத்தை அப்படி அவங்க போட்ட அந்த பிளான ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா செயல்படுத்தி இருந்தாங்க ஓமனாவோட வெல் எக்ஸிக்யூட்டட் பிளான் ஒரு கொலைய பண்றதுக்காக ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டா ரொம்பவே துல்லியமா திட்டம் போட்டு கொஞ்சம் கூட யாருக்குமே சந்தேகம் வராத மாதிரி பிளான் பண்ணி அந்த கொலையுமே ரொம்பவே சாதாரணமா செஞ்சு முடிச்சிருப்பாங்க இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு நபரோட சந்தேகத்தினால இப்போ டாக்டர் ஓமனா போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படி மாட்டிக்கிட்ட டாக்டர் ஓமனா அதுக்கப்புறமா நடந்த போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங் ஆன அவங்களுடைய மாஸ்டர் பிளான எப்படி அவங்க இதை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ரொம்பவே சில்லிங் ஆன ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங் ஆன அந்த டீடைல்ஸ ஒண்ணு விடாம போலீஸ் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல டாக்டர் ஓமனா சொன்னதை கேட்டு போலீஸ் மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே ஆடி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி கூட நடக்குமா ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு கொடூரமா இருப்பாளா அப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஊட்டியில் ஆரம்பிச்ச இந்த கேஸ் கொடைக்கானல் கோயம்புத்தூர் காலிக்கட் அப்படின்னு போய் கடைசியில மலேசியா வரைக்கும் போச்சு லோக்கல் போலீஸ்ல இருந்து தமிழ்நாடு கிரைம் பிரான்ச் சிபிஐ அப்படின்னு போன இந்த கேஸ்ல இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இன்டர்போல் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்டர்போல் இந்த கேஸ்ல ரெட் கார்னர் நோட்டீஸை இஷ்யூ பண்ணி தி மோஸ்ட் புதுசாங்க கூகுள் பண்ணாம வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிரைம் த்ரில்லர் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப வரைக்கும் லைக் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் சோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கையும் களவுமா மாட்டின டாக்டர் ஓமனா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து எப்படி தப்பிச்சாங்க மேலும் டாக்டர் ஓமனா உடைய மாஸ்டர் பிளான் டீடைல்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்